Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi cha leo kipindi kinaletwa kwako na Mikith Mwoki kinaitwa Yesu ndiye njia kweli na uzima na leo tunazidi kuzungumza uh, ile siri yetu ya kitabu cha ufunuo na leo tumefika ufunuo moja ufunuo mlango wa moja ambapo leo tunazungumzia mashahidi wawili na baragumu ya saba mashahidi wawili na baragumu ya saba hii ni sehemu ya kwanza tafadhali kama uko na biblia yako nenda uh, kwenye kitabu cha ufunuo na ufungue ufunuo mlango wa moja tuweze kusoma pamoja ili tuweze kujua Mungu anazungumza nini kuhusu hizo nyakati na maandiko yanasema kuanzia mstari wa kwanza ufunuo moja mstari wa kwanza Maandiko anasema nikapewa mwanzi kama fimbo na moja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Mhm. Huyu ni Yohana huwa ni vizuri ni rudie ndio watu waweze kuelewa ni nani huyu ambaye anapewa mwanzi kama fimbo. Okay. Uh, sasa tunaona ameambiwa ainuke akalipime hekalu la Mungu na madhabahu okay rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein hekalu la Mungu na madhabahu na wale wanasujudu ndani na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi arobaine na miwili maandiko anazungumza hapa kuhusu the court which is without the temple live out behewa iliyo nje kalu iwache nje basi usipime okay kwa sababu gani mataifa wamepewa hiyo nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi arobaine na miwili na ukiangalia vizuri eh, ndugu mpenzi msikilizaji tunajua vizuri kuwa sisi ni hekalu la Mungu na kama kuna hekalu ambalo litakuwa eh, kwenye shida ni sisi wa Kristo watu wa Mungu wanadamu watakuwa kwenye shida kwa sababu kumbuka Maandiko alituambia kuwa tunapigana vita vya kiroho. Tunapigana vita sio vya nyama na damu, bali ni vita vya kiroho. Hivyo kumaanisha kuna viumbe vingine ambavyo tunapigana navyo. Na ndivyo tumeambua sisi ndio hekalu la Mungu. Na ukiangalia kweli kwenye taarifa ya leo kuna kitu au kuna sehemu ambayo tunaelekea. Sababu tunaona tayari ni kana kwamba Mungu anasema hesabu, hesabu. Angalia lile hekalu la Mungu vizuri sana. Na ukiangalia sehemu ya nje iwache tu ishapeanwa. <laughs> you know, have you ever heard mahali Yesu alisema usimuogope yule ambaye anaweza kuua mwili lakini muogope yule anaweza ku, uh, kuua mwili na roho pamoja. Kumbuka there is one thing ambayo shetani yaweza akaua au akaharibu ambayo inaitwa nafsi yako. Nafsi yako na roho yako ndiyo inaitwa kiumbe kipya. Lakini huu mwili shetani anaweza uharibu anaweza kupiga anaweza kafanya nini anaweza kakurushia mizinga ya marisasi na ma, mabomu lakini kuna sehemu aweze akafikia I want you to look at these verses na uziangalie in the light of you being the body okay wewe ndio hekalu the body of Christ and also wewe ndio hekalu la Mungu. Sawa sawa. Kwa hivyo usikuwa unaangalia ni kana kwamba ni ni hekalu fulani e, 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 imeundwa na, na udongo. Unajua people are waiting for something hekalu ambayo itatengenezwa kule Israel. Lakini ukiangalia vizuri, Yesu alisema nini? Alisema nitaharibu hii hekalu na nitengeneze kwa siku tatu. Na alikuwa anazungumzia mwili wake. Na kama sisi ndio mwili wa Kristo, basi there is something that we need to understand. We need to understand. Mstari wa tatu unasema, nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili nao watatoa unabii siku elfu na miambili na sitini. Hali wamevikwa magunia. I will give power unto my two witnesses and they shall prophesy a thousand two hundred and three score days. You only three and a half years clothed in sackcloth. Yaani wakiwa wamevikwa magunia. Sasa unaona tayari hapa tumeona Yohana akipima. Mhm. Akipima nini? Akipima hekalu la Mungu. 
It's like ameambiwa enda uangalie ndani, uangalie vizuri kwa kina. Hekalu la Mungu wale ambao Mungu yuko ndani. Unajua ni kana kwamba it seems as if hekalu hili la Mungu ni kama inakaa kuwa most people watakuwa wametamper with themselves. Ni kama watakuwa wamegeuza kitu ndani ya hekalu la Mungu, you know, kwa huu mwili wetu. There is something which might have changed. Unaelewa? Na ukiangalia Mungu anasema enda uangalie hekalu la Mungu ndani wale wana 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 wanafanya wana, wana nini wanasujudu humo how many are worshiping in that temple or how many are dead already <laughs> umesikia ile story naambiwa ya mazombi mazombi watu ambao wanakaa ni kama wako hai lakini hawako hai you know we must be very keen lazima tuangalie vizuri ndio uweze kuona hii picha Ukiona hii picha vizuri you'll be able to understand what I'm talking about. Alafu sehemu ya nje ya ile hekalu usiipime. Kumbuka kitu kingine ndugu mpenzi msikilizaji ambacho unafaa kuelewa ni kuwa mwili wetu ni hekalu. Na nataka kurudia hii ni kuelezeni hekalu kivipi. Maandiko yanatuambia vizuri kuwa hekalu la Mungu ilikuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaitwa the outer court ama sehemu ya nje kuna sehemu ya ndani ambayo inaitwa the, the holy place ama sehemu takatifu alafu kuna the holy of holies ama sehemu ya ndani kabisa ambayo ni patakatifu pa patakatifu na ukiangalia mwili wetu pia umeumbwa vile vile tuko na sehemu ya nyama ambayo tunaita eh, the outer court huu sehemu ya nyama ya nje alafu tuko na ndani pale ambayo inaitwa soul au nafsi nafsi yetu ni mahali patakatifu kumbuka Mungu anatafuta nafsi yako anataka kuikomboa nafsi yako. Halafu ndani ya nafsi kuna sehemu inaitwa roho. Hapo ndani holy of holies ndipo Mungu anaishi. Mungu anaishi kwenye roho zetu. So tayari hiyo ni hekalu la Mungu. Na tunaona hapa ni kana kwamba shetani atakuwa anataka sana kupiga ama kuharibu hii hekalu. Ataweza kuharibu labda nje lakini ndani hataweza kufikia. Ndio naona hapa tunaambiwa behewa iliyo nje ya hekalu iache nje wala usiipime. Kwa mataifa wamepewa hiyo wataukanyaga mji mtakatifu miezi ya arobaini na miwili. Meaning kuna vile labda watakuwa na tesa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanateseka, watu wa Mungu wanasumbuka, lakini ndani ya mioyo yao bado wanamsujudu Mungu. Sijui kama unaiona hiyo. Alafu <coughs> Mstari wa tatu tumeona vizuri ukisema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili my two witnesses mhm nitawaruhusu mashahidi wangu wawili ama my two witnesses nao watatoa unabii siku elfu miambili na sitini E, siku elfu na miambili na sitini hali wamevikwa magunia meaning these two witnesses is a representation ya watu au vikosi viwili ambavyo ni vikosi vya Mungu ambavyo vitakuwa vina vinafanya nini Vin, vina toa unabii ama wanahubiri kote kote kwa miaka e, e, miaka tatu na nusu na kuvikwa magunia i tend to think ni kama e, una, unaona humbleness ile ile ku, kuji 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 inaitwa nini kuji humble i don't know kwa Kiswahili inaitwa nini hiyo kuwa humble yani kuwa mtu ambaye ni mpole ni kama yani kwa upole ni kama yani haufanyi kwa kiburi unafanya kwa upole unaelewa yani hawa ni watu ambao wamejiweka wa pole mbele za Mungu watu ambao wana wana, wana mpa Mungu sifa wana muinua Mungu ni, ni kama vile ni neva walipoambiwa nchi yao itaharibiwa walienda kavaa magunia kama kuonyesha Mungu Mungu sisi tunasema pole samahani kwa yale yote ambayo tumefanya yani we want to show how god we are humble to you so hao mashahidi maandiko yanatuambia ni kana kwamba watakuwa na ule upole yani they will humble themselves as they do their work sasa wacha tuone hao mashahidi wawili ni akina nani Hao mashahidi wawili ni akina nani? Twende mstari wa nne. Tuweze kuona vizuri. Mstari wa nne unasema eh, ikizungumzia hao mashahidi wawili, hao ndio ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. These are the two olive trees 
and the two candlesticks standing before the God of the earth. Mhm, mhm, mhm. Sikia hapo. Sasa ukiangalia the two olive trees. Hmm. Mizaituni miwili. Kumbuka Mungu alituambia nini kwenye kitabu cha Warumi moja tunaambiwa kuwa sisi ni ni mzeituni wa Mungu. Na tumefanya ku, kuwa grafted kwa the main tree, the main olive tree. Yaani si, sisi <laughs> sijui naweza nika explain aje. Yaani Mungu yeye ametu graft yani ametuingiza ndani ya ule mzeituni wa kweli. Nenda nenda ujisome pale. Sitaki kuingia in another big topic eh, ambayo itachukua muda mrefu. Lakini tayari pale tunajua hawa ni wa Kristo. Hawa ni wa Kristo. Watu ambao wanamwamini Mungu. Kwa sababu pia ukiangalia eh, na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi, tunaambiwa the two candlestick. Kumbuka vile maandiko alisema tukianza kitabu cha ufunuo tuliambiwa kuwa Yesu alikuwa anatembea katikati ya zile zile vinara vile vinara katikati ya vile vinara the seven candlesticks ambazo ni the churches seven churches so unaona tayari kama candlestick kama zile vinara ni makanisa basi inamaanisha hao ni watu wamekombolewa is not just two people but it is a group of people yani hiki ni kikosi cha watu sio watu wawili tu eti mtu mmoja na mwingine unajua watu wamekuwa wakisema huu ni Elia na Musa Elia na Musa lakini ukiangalia vizuri hata Yesu alipokuwa ametoka uh, at the mountain of transfiguration mali alienda akageuzwa sura eh, you know mwili ukageuka akakuwa kama eh, ana, ana, anatoa kama eh, ana, 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 anatoa mwanga kama jua unakumbuka sehemu alienda akiwa na Petro na mandugu zake the son of Zebedee Zebedee wakiwa wawili nafikiri ni Zebe, sons of Zebedee wawili na Petro walipoenda kule mlima wakiomba Yesu akageuzwa uso wake ukangaa kama sura na wakitoka pale unakumbuka jambo ambayo Petro aliuliza Yesu Petro aliuliza Yesu swali moja akamuliza Yesu hebu niambie kwa nini tuliambiwa Mesihi akikuja lazima lazima Elia atakuja Elia lazima aje kwanza kabla Kristo aje Unakumbuka hiyo swali. Na Yesu akamwambia Elia alishakuja lakini walimtendea madharao tu. Walimfanyia vile wamezoea kufanyia wale mitume wengine. Alafu wakaelewa kuwa alikuwa anazungumzia nani? Yohana Mbatizaji. Kwa hivyo kumaanisha na Yohana Mbatizaji tunaona alikuja kwe, kwa roho wa Elia. He came in the spirit of Elijah crying I am the one who is speaking in the wilderness. Mimi ndio yule ambaye anaongea eh, 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 kunaitwa nini? Jangwani in the wilderness. Sikia 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 vizuri. So meaning he ni spirit. The spirit of Elijah. Sio Musa au Eli, eh, Elia ambaye anakuja haswa kama hao eh, wanaitwa nani? Eh, um, watu wawili. Unaelewa? So the two witnesses sio vile watu wanafikiria this must be a group of people sawa sawa hawa ni watu wa Mungu watu ambao wamekombolewa sawa sawa hebu tuone mstari wa tano unasemaje na mtu akitaka kuwadhuru mhm moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao na mtu akitaka kuwadhuru hivyo ndivyo impasavyo kuwawa if any man will hurt them fire proceeds out of their mouth and devours their enemies and if any man will hurt them he must in this manner be killed hmm so meaning how how two witnesses eh, wamepatiwa nguvu za kipekee wamepewa nguvu za kipekee sio mashahidi wa kawaida kwa sababu zile nguvu ambazo wako nazo Mungu atakuwa amewapatia ni kama maradufu sababu unaona watakuwa nafanya nini mtu akitaka kuwadhuru moto unatoka katika vinywa vyao na huu ni moto wa gani watu wengine wanaweza uliza huu ni moto wa gani ni moto tu utakuwa unatoka kama vile tuna tunawasha e, jiko tunapika kuni au ni moto wa gani kumbuka maandiko yanatuambia neno la Mungu ni moto 
Neno la Mungu ni mo ni moto. Na ni kama upanga unaokata kuwili. Hivyo kumaanisha neno la Mungu litakuwa linatoka kwa nguvu kwa moto na tunaambiwa tulishinda tulishinda because of our testimony and the blood of the lamb kwa sababu ya ushuhuda wetu na damu ya mwana kondo kumaanisha hiyo huo ushuhuda wao ile neno ambao watakuwa wamebeba itakuwa kwa wale inapata ni kama moto mhm kama mo kama moto na itakuwa inawala adui zao na mtu akitaka kuadhuru hivyo ndivyo impasavyo kuwawa kumbuka hata Yesu alishinda shetani vipi alimshinda kwa neno la Mungu neno la Mungu ambalo ni moto hmm? <laughs> sijui kama unanipata i don't know if you're getting my point because this is this is a bit deep eh hii sio wale wana kunywa maziwa na mkate <laughs> ni message ya watu ambao wanapenda kusoma very deeply na lazima tukianza kusoma maandiko in this kind of way ningekuomba you just um, vitu ambavyo ume najua watu wengi wamesoma vitu kum, kanisani hapa na pale there, there are quite a number of things that uh, umeelezewa tu general lakini you have never sat down and read ukajiuliza maandiko yanasema nini you have to unlearn some things Lazima you unlearn some things so that you may understand in the light of the word of God. Na kwa sababu hapa tunaenda mstari baada ya mstari. Tukiangalia vizuri. Na tukiangalia in the light of the New Testament. Unajua watu bado wako kwa Old Testament, mtu anasema hii, mtu anasema ile, e, Yesu anaishi kwa hekalu fulani. Na m- ila hali Mungu alisema kitabu cha matendo ya mitume, mimi siishi kwa nyumba ambazo zimetengenezwa na mikono ya watu. Hekalu langu liko ndani ya watu miili yao ndio hekalu langu so here if he's talking about hekalu basi lazima ujue ni watu so you check au unasikiza hii in the light of this new revelation lazima uangalie ujue wewe ndio hekalu la Mungu na kama inaongelea hekalu basi angalia ukijua wewe ndio hekalu na nakuja sehemu ya pili nataka nikupeleke pole pole Nikuje sehemu ya pili ambapo nitakuelezea hata zaidi. Tuweze kuendelea mstari wa sita tuone maandiko anasema nini kuhusu haa mashahidi wawili. Na vile vile tutasonga all the way mpaka tuone ile baragumu ya saba ikipigwa. Usiondoke jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Na unaweza nipata kwenye mitandao ya kijamii tafuta jina Keith Mwoki. Tajia zangu ni K-E-I-T-H-M-U-O-K-I Na vile vile ntumio jumbe mfupi Auliza swali lako lolote Npigie simu Nambari ni 0732 Sita 0732 Sita Vile vile tuko na radio station yetu Mbaye naitua Mombasa Radio Iko online Kwenye simu zako za kijamii nenda eh, hizi simu za kawaida tu simu ya rununu kumradhi nenda tafuta eh, Zeno Radio app pale kwenye Play Store ama App Store yako download na ukisha download fungua pale ndani search Mombasa Radio utaweza kunisikiliza 24/7 na utaweza kubarikiwa kumbuka ni Mombasa Radio ndani ya Zeno Radio app ambayo iko kwenye Play Store na App Store yako utaweza kunisikiliza wakati wowote so usiondoke ndugu yangu usiondoke kipindi hiki ndio vyo kimeanza ndio kimeanza sawa sawa usiondoke <tune> 